హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఆర్క ఎడిటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ పోటీ పరీక్షలకి ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళ కోసము ఇండియన్ జియోగ్రఫీ క్లాసెస్ డైలీ అందించడం జరుగుతుంది సో ఈ క్లాస్లో భారతదేశము సహజ వనరులు అనేటువంటి టాపిక్ని ఈ క్లాస్ ఫిఫ్టీన్గా అందించబోతున్నాను ఇంతవరకు అందించినటువంటి ఫోర్టీన్ క్లాసెస్ అన్నీ కూడా ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి చూడని వాళ్ళు చూసుకోవచ్చు అలాగే ఫ్రీ పీడిఎఫ్స్ కూడా మీరు ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మా యొక్క వెబ్సైట్ నుండి వాటి లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేయబడ్డాయి సో ఫ్రెండ్స్ లేట్ చేయకుండా క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ క్లాస్ యొక్క కంటిన్యూషన్ పార్టీ ఈ క్లాస్లో అందిస్తున్నాను పెట్రోలియం పెట్రోలియంను ఖనిజ తైలము అంటారు పెట్రోలియం అవక్షేప శీలల నుండి తీయబడుచున్నది భారతదేశం నాలుగు వేల మిలియన్ల టన్నుల పెట్రోలియం నిల్వను కలిగి ఉన్నది కానీ దీనిలో ఇరవై ఐదు శాతం మాత్రమే వెలికి తీయ వీలగును భారతదేశం సంవత్సరమునకు ముప్పై మూడు మిలియన్ టన్నుల పెట్రోలియం మాత్రమే గనుల నుండి పొందబడుచున్నది అరవై మూడు శాతము ముంబై ముంబై హై పద్దెనిమిది శాతము గుజరాత్ పదహారు శాతము అస్సాం నుండి పొందబడుచుంది మిగిలిన మూడు శాతము అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తమిళనాడు నుండి పొందబడుచుంది నెక్స్ట్ సహజ వాయువు గురించి తెలుసుకుందాం భూమి ఉపరితలంలో సహజ వాయువు విడిగా కానీ లేక పెట్రోల్తో కానీ కలిసి కానీ లభ్యమగును భారతదేశం సుమారు ఇరవై మూడు బిలియన్ల ఘన మీటర్లు సహజ వాయువును ఉపయోగించుచున్నది అధికంగా సహజ వాయువు నిక్షేపములు ఆంధ్రప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర గుజరాత్ అండమాన్ నికోబార్ దీవులలో గలవు అండమాన్ మాత్రమే సుమారు నలభై ఏడు పాయింట్ ఆరు మిలియన్ల ఘన మీటర్ల సహజ వాయు నిల్వను కలిగి ఉన్నది ఇటీవలే కృష్ణా గోదావరి డెల్టాలో సహజ వాయు నిల్వలు కనుగొనబడినది నెక్స్ట్ విద్యుత్ శక్తి గురించి తెలుసుకుందాం దేశం యొక్క పెరుగుదల మరియు అభివృద్ధిల విద్యుత్ శక్తి మూత్ర ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది విద్యుత్ శక్తి ముఖ్యంగా మూడు విధానములుగా ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది ఒకటవది థర్మల్ విద్యుత్ శక్తి రెండవది జల విద్యుత్ శక్తి మూడవది అణు విద్యుత్ శక్తి థర్మల్ విద్యుత్ శక్తి గురించి తెలుసుకుందాం థర్మల్ విద్యుత్ బొగ్గు పెట్రోలియము సహజ వాయువులను ఉపయోగించి పొందబడుతుంది అస్సాము జార్ఖండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ పశ్చిమ బెంగాల్ మరియు తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా థర్మల్ విద్యుత్ శక్తి మీద ఆధారపడుచున్నవి దీనిని పంజాబ్ హర్యానా రాజస్థాన్ కర్ణాటక కేరళ ఒడిస్సా మరియు ఢిల్లీ కూడా ఉత్పత్తి చేయుచున్నది భారతదేశంలో అరవై ఆరు శాతం మొత్తం విద్యుత్ శక్తి థర్మల్ విద్యుత్ శక్తి కేంద్రముల నుండి పొందబడుచుంది నెక్స్ట్ జల విద్యుత్ శక్తి భారతదేశంలో పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడవ సంవత్సరంలో డార్జిలింగ్ వద్ద మొదటి జల విద్యుత్ శక్తి కేంద్రము ప్రారంభించబడినది పంతొమ్మిది వందల రెండవ సంవత్సరంలో కావేరి నదిలో గల శివ సముద్ర జలపాతంలో రెండవ కేంద్రము స్థాపించబడినది ప్రస్తుతము భారతదేశంలో జల విద్యుత్ శక్తి నుండి ఇరవై ఒక్క శాతము విద్యుత్ శక్తి పొందబడుచుంది ఇది భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధిలో అధిక ప్రభావము చూపిస్తున్నది జల విద్యుత్ శక్తి ముఖ్యంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్ కర్ణాటక కేరళ జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్ మేఘాలయ త్రిపుర మరియు సిక్కింలో ఉత్పత్తి చేయబడుచుంది ముఖ్యంగా కేరళ విద్యుత్ శక్తి ఉత్పత్తి కొరకు జల విద్యుత్ శక్తి ప్రాజెక్టు మీద ఆధారపడి ఉన్నది నెక్స్ట్ అణు విద్యుత్ శక్తి అణు విద్యుత్ శక్తి యురేనియం మరియు థోరియం ఖనిజముల నుండి ఉత్పత్తి చేయబడుచుంది ఇవి జార్ఖండ్ రాజస్థాన్లోని అరావలి పర్వత శ్రేణుల నుండి వెనక తీయబడుచుంది కేరళ సముద్ర తీర ఇసుకలో గల మోనోజాయిట్ నుండి యురేనియం వెనక తీయబడుచున్నది ప్రపంచంలోని యాభై శాతము థోరియము నిక్షేపములు భారతదేశంలో గలవు తారాపూర్ కల్పాకం కూండాంగులం రవత్ భట్ట నరోరా కాక్రాపార మరియు కైగా భారతదేశంలో గల అణు విద్యుత్ శక్తి కేంద్రములు భారతదేశము సంవత్సరమునకు రెండు వందల డెబ్బై రెండు మెగావాట్ల అణు విద్యుత్ శక్తిని ఉత్పత్తి చేయుచున్నది నెక్స్ట్ పునరుత్పత్తి శక్తి వనరులు శక్తి అవసరమగు శక్తి అవసరము అధిక మగు కొలది పునరుత్పత్తి శక్తి వనరులైనటువంటి సూర్యశక్తి పవనశక్తి హరళశక్తి జీవ వాయు శక్తి ప్రాముఖ్యం కూడా అధిక మగుచున్నది ఈ శక్తి వనరుల ముఖ్యాంశములు ఒకటవది సులభం సులభముగా లభ్యమగును రెండవది పునరుత్పత్తి చెందును మూడవది పర్యావరణమును రక్షించును నాలుగవది కాలుష్యము ఏర్పరచదు ఐదవది ఉత్పత్తి వ్యయము స్వల్పము ఆరవది నిర్విరామంగా లభ్యమగును నెక్స్ట్ సౌర శక్తి గురించి తెలుసుకుందాం భారతదేశము ఉష్ణమండలంలో అమరి ఉన్నందున అత్యధికంగా సౌర శక్తిని పొందుచున్నది ఫోటోవోల్టాయిక్ సాంకేతిక శాస్త్రము 
ఫోటో వోల్టాయిక్ టెక్నాలజీ ద్వారా సౌరశక్తి విద్యుత్ శక్తిగా మార్చబడుతుంది ఈ విధానం ద్వారా ఇరవై మెగావాట్ విద్యుత్ శక్తి ఒక చదరపు కిలోమీటర్ల లోపు తయారు చేయటకు వీలగును సాధారణంగా సూర్య శక్తి వంటకు మరియు విద్యుత్ ద్వీపంల వెలుగుటకు ఉపయోగించబడుచున్నది భారతదేశంలో గుజరాత్ నందు బుజ్కు సమీపమైన మాదాపురి వద్ద సౌరశక్తిని విద్యుత్ శక్తిగా మార్చు అతిపెద్ద కేంద్రము స్థాపించబడి ఉన్నది నెక్స్ట్ పవన శక్తి గురించి తెలుసుకుందాం దేశంలో అనేక ప్రాంతములందు పవన శక్తిని ఉత్పత్తి చేయు కేంద్రములు స్థాపించబడి ఉన్నవి పవన కేంద్రములను స్థాపించటకు ప్రారంభంలో అధిక వ్యయమగును తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక గుజరాత్ కేరళ మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర మరియు లక్ష ద్వీపములు పవన శక్తిని ఉత్పత్తి చేయు కేంద్రములు నెక్స్ట్ జీవ వాయు శక్తి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పొదలు పంటల నుండి పొందబడు వ్యర్థ పదార్థములు మానవ మరియు జంతు వ్యర్థ పదార్థాల నుండి జీవవాయు శక్తి ఉత్పత్తి చేయబడును ఈ పదార్థములు విచ్ఛిన్నము చెంది వాయువు ఉత్పత్తి అగును ఈ వాయువులు గ్రామ ప్రాంతములలో గృహ సంబంధ కార్య కార్యక్రమములకు ఉపయోగించబడును జీవవాయువు కిరోసిన్ మరియు బొగ్గుతో పోల్చిన అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతనిచ్చును నెక్స్ట్ వేల తరంగముల శక్తి గురించి తెలుసుకుందాం భారతదేశము ఎనిమిది వేల నుంచి తొమ్మిది వేల మెగావాట్ల వేల తరంగ శక్తి సామర్థ్యమును కలిగి ఉన్నదని అంచనా కంబద్ అఘాతము ఏడు వేల మెగావాట్ల శక్తి సామర్థ్యమును పొందబడు ప్రాంతము ఖర్చు వెయ్యి మెగావాట్లు మరియు సుందర వనములు వంద మెగావాట్ల నుండి ఈ శక్తి ఉత్పత్తి చేయబడుచున్నది నెక్స్ట్ తరంగ శక్తి భారతదేశము సుమారు నలభై వేల మెగావాట్ల తరంగ శక్తిని కలిగి ఉన్నదని అంచనా వేయబడుచున్నది తిరువనంతపురంకు సమీపమైన విలింజం వద్ద నూట యాభై మెగావాట్ల తరంగ శక్తిని ఉత్పత్తి చేయబడి కర్మాగారము స్థాపించబడి ఉన్నది ఒక మెగావాట్ తరంగ శక్తిని ఉత్పత్తి చేయబడి మరొక కర్మాగారము అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులలో స్థాపించబడుచున్నది నెక్స్ట్ శక్తి ఆర్థిక అభివృద్ధి ప్రాథమిక వనరు దేశం యొక్క ఆర్థిక రంగములైనటువంటి వ్యవసాయ వ్యవసాయ పరిశ్రమ రవాణా వర్తకము మరియు గృహ ఉపయోగమునకు ఈ శక్తి మూలము నెక్స్ట్ స్వాతంత్రానంతరము మన దేశంలో అనేక రంగములలో అభివృద్ధి ప్రణాళికలు అమలు పరచబడి ఉన్నవి దీనివలన దేశం యొక్క అన్ని ప్రాంతములలో అన్ని రకముల శక్తి వినియోగము నిలకడగా అధికమగుచుంది ఇటువంటి పరిస్థితులలో శక్తి వనరులను సంరక్షించటం వలన అవసరము కలదు శక్తి వనరులను సంరక్షించవలసినటువంటి అవసరం కలదు శక్తి వనరుల సంరక్షణ మరియు పునరుత్పత్తి శక్తి వనరుల ఉత్పత్తిని పెంచుట అనునవి స్థిర శక్తి సంరక్షణకు రెండు భుజముల లాంటివి ప్రపంచంలో భారతదేశము తక్కువ శక్తిని ఉత్పత్తి చేయు దేశము మన దేశంలో మిళితంగా ఉన్న శక్తి వనరులను న్యాయబద్ధంగా వినియోగించుటకు తగిన జాగ్రత్త చర్యలను చేపట్టవలసినటువంటి అవసరమైతే ఉంది మనము శక్తిని క్రింది పద్ధతులను పాటించటం వలన సంరక్షించవచ్చును అందులో ఒకటవది వ్యక్తిగత వాహనములను బ వ్యక్తిగత వాహనములకు బదులు ప్రభుత్వ రవాణా వ్యవస్థను ఉపయోగించవలేను అవసరం లేనప్పుడు విద్యుత్ శక్తి ఆపివేయవలేను నెక్స్ట్ శక్తిని పొదుపు చేయు సాధనములను ఉపయోగించవలేను నెక్స్ట్ అసాంప్రదాయకమైనటువంటి అంటే నాన్ కన్వెన్షనల్ శక్తి వనరులను ఉపయోగించవలేను కారణమేమనగా శక్తిని పొదుపు చేయట అన్నది శక్తిని ఉత్పత్తి చేయటనే అవుతుంది నెక్స్ట్ సహజ వనరులను సంరక్షించవలసినటువంటి అవసరము తెలుసుకుందాం ప్రకృతి మన అవసరములను తీర్చు అన్ని రకముల వనరులను అందించుచున్నది మనకు తెలుసు కానీ మనము వీటిని నాశనం చేయచున్నాము అంటే కొందరు ఏం చేస్తారు అంటే ఒక రూమ్లో నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను ఒక రూమ్లో నుంచి ఇంకో రూమ్లోకి వెళ్తున్నారు అనుకోండి సో ఇంకో రూమ్లో ఎవరు ఉండరు అనుకోండి సో ఆ రూమ్లో లైట్స్ ఆన్ చేసి పెట్టి అలాగే వెళ్ళిపోతారు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడ అవసరం లేకున్నా కూడా ఆ లైట్ అనేది అలాగే విద్యుత్ శక్తిని కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది సో అంటే అక్కడ మనము ఆ విద్యుత్ శక్తిని నాశనం చేస్తున్నట్టే లెక్క అవుతుంది సో కాబట్టి ఇలాంటి చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ చేయకుండా మనం విద్యుత్ శక్తిని కానివ్వండి ప్రకృతి ఇచ్చేటువంటి వనరులను సంరక్షించవలసినటువంటి అవసరము ఎంతైనా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనము ప్రకృతిని నాశనం చేస్తున్నట్లే చేస్తూ ఉన్నట్లయితే భవిష్యత్తులో మనకు ఎటువంటి వనరులు లభ్యము కావు కావున ప్రకృతిని తక్షణమే సంరక్షించవలసినటువంటి అవసరం అయితే ఉంటుంది కొన్ని 
అత్యవసరములు ఏమనగా జీవించుటకు ఆధారమగు ఆవరణ సమతుల్యతను ఆచరించవలేను నెక్స్ట్ అనేక రకములైనటువంటి జీవరాశులను జీవ వైవిధ్య సంరక్షించవలేను నెక్స్ట్ ప్రస్తుత మరియు భవిష్యత్తు తరాలకు వనరులు లభ్యమగునట్లు చేయవలను సో అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది అంటే మనము ఈ చేసేటువంటి చిన్న చిన్న తప్పులు ఏవైతే ఉంటాయో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత ముందు చెప్పాను కదా ఒక రూమ్లో నుంచి అవసరం లేకున్నా కూడా ఇంకో రూమ్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు అవసరం లేనటువంటి విద్యుత్ శక్తిని ఆఫ్ చేయడం కానివ్వండి సో ఛార్జర్స్ అలాగే ప్లగ్ ఇన్ చేసి అవసరం లేకున్నా కూడా అలాగే పెట్టి ఉంచడం కానివ్వండి లేదంటే అవసరం లేకున్నా కూడా టీ టీవీని అలాగే పెట్టి నడుస్తూ ఉండనివ్వడం కానివ్వండి సో ఈ విధంగా చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ద్వారానే మనము విద్యుత్ శక్తిని నాశనం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ విధంగా చేయకుండా మన భవిష్యత్తు తరాలకు కూడా వాటిని అందించాలంటే వనరులను పొదుపు చేసినట్లయితే వాటిని మనము సృష్టించినట్లే అవుతుంది సో కాబట్టి ఇలాంటి మిస్టేక్స్ చేయకుండా మన భవిష్యత్తు తరాలకు అందిస్తాం నెక్స్ట్ మానవ జాతి మనుగడకు హామీ కల్పించవలను అంటే మానవ జాతి జీవించాలి అంటే కనీస వనరులు నిత్యావసర వనరులు ఎంతైనా అవసరము సో కాబట్టి తప్పకుండా భవిష్యత్ తరాలు జీవించి ఉండాలి అంటే ఈ యొక్క వనరులను మనం కాపాడాల్సిన అవసరము ఎంతైనా ఉంది ఫ్రెండ్స్ చూస్తారు కదా ఈ క్లాస్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను దీని కంటిన్యూషన్ పాట్ మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో అందిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు అందించినటువంటి నా క్లాస్ మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి కొత్త వారిని మన ఛానల్కి ఇన్వైట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ నైస్ డే బాయ్